హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మన చుట్టూ ఎన్నో విషయాలు జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ ఎలా జరుగుతాయో తెలీదు అలాంటి పది ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్కి ఇప్పుడు మనం ఆన్సర్స్ తెలుసుకుందాం టాపిక్లోకి వెళ్తే నెంబర్ వన్ మామూలు కరెంటు వైర్లను పట్టుకున్నప్పుడు షాక్ కొడుతుంది కానీ అదే కరెంటుని ఇచ్చే ఇన్వర్టర్ బ్యాటరీ ద్రవాలను పట్టుకుంటే మాత్రం షాక్ కొట్టదు ఎందుకు దీనికి జవాబు ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం విద్యుత్ వల్ల మనకు షాక్ కొడుతుందా లేదా అన్న విషయం విద్యుత్ ప్రవాహం మీద కన్నా విద్యుత్ పొటెన్షియల్ మీద ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుంది ఆ పొటెన్షియల్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత ప్రమాదం జరుగుతుంది సాధారణ ప్రమాద స్థాయిలో పొటెన్షియల్ ఉన్న డీసీ కరెంటుని ఇచ్చే ధ్రువాల కన్నా అదే పొటెన్షియల్ ఉన్న ఏసీ కరెంటుని ఇచ్చే ధ్రువాలు మరింత ఎక్కువగా ప్రమాదంగా ఉంటాయి మామూలు ఇన్వర్టర్ బ్యాటరీలో ప్లస్ గుర్తుకు మైనస్ గుర్తుకు మధ్య పన్నెండు వోల్టుల డీసీ కరెంటు విద్యుత్ పొటెన్షియల్ భేదం ఉంటుంది అటువంటి ధ్రువాలను కుడి ఎడమ చేతులతో పట్టుకుంటే ప్రమాదం ఉండదు చాలా తక్కువ స్థాయిలో విద్యుత్ మన శరీరం గుండా ప్రయాణించినా అది హానికర స్థాయిలో ఉండదు అందుకే మన బాడీ డ్యామేజ్ అవ్వదు అదే డీసీ బ్యాటరీ కరెంటును ఇన్వెర్టర్ ద్వారా ఏసీ విద్యుత్గా రెండు వందల ముప్పై ఓల్టులకు మారుస్తారు అలాంటి స్థితిలో న్యూట్రల్ ధ్రువాన్ని లైన్ ధ్రువాన్ని వేరువేరు చేతులతో పట్టుకుంటే మన శరీరంలోని భౌతిక రసాయనిక చర్యలు ఆగిపోతాయి ఇలాంటి చర్య ఒక్కోసారి గుండెను మెదడును డ్యామేజ్ చేయగలవు అలాంటప్పుడు మనం చనిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంది నెంబర్ టూ గబ్బిలలు రాత్రిపూటనే ఎందుకు సంచరిస్తాయి వాటికి పగలకొన్న రాత్రి బాగా కనిపిస్తాయా దానికి ఆన్సర్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం పగలైనా రాత్రి అయినా గబ్బిలాలు చూడలేవు నిజానికి వాటికి కళ్ళు ఉన్నా సరే అవి ఏదో పేరుకు ఉన్నట్టే కాంతిని గ్రహించే శక్తి కూడా వాటికి అంతగా ఉండదు అవి కేవలం నోరు చెవుల సహాయంతో మాత్రమే పరిసరాలను అంచనం వేయగలవు అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అవి చెవులతో చూస్తాయని చెప్పవచ్చు అలాగని గబ్బిలాలు తమ కళ్ళ ద్వారా చూడలేవు అని కాదు వాటి కళ్ళు వెలుగు చీకటులు తేడాలను గుర్తించగలవు అలాగే వస్తువుల షేప్లను కూడా తెలుసుకోగలవు అంతేకాకుండా గబ్బిలాలు అంతకు ముందు సంచరించిన ప్రాంతాలను కూడా సులువుగా గుర్తుపెట్టుకోగలవు గబ్బిలాలు నోటితో అతిధ్వనులను చేస్తాయి మనకి వినపడని ఆ ధ్వని తరంగాలు గాలిలో ప్రయాణిస్తూ దారిలో ఎదురయ్యే అడ్డంకులను ఢీకొని వెనకకు వస్తాయి అలా వెనక్కి వచ్చే ప్రతిధ్వని తరంగాలను వినడం ద్వారా గబ్బిలలు తమ పరిసరాల్లో ఎలాంటి అడ్డంకి ఉందో గ్రహించగలుగుతాయి ఇలా అవి గాలిలో వేలాడి దిశ ఉన్న సన్నని తీగలను కూడా తప్పించుకుని ఎగరగలడం విశేషం ఈ టెక్నిక్ను ఉపయోగించే ఇప్పుడు కళ్ళు లేని ఆంధ్రులు కూడా బ్రతుకుతున్నారు అంటే శివతాండవంలో విక్రమ్ క్యారెక్టర్ లాగా రాత్రిపూట సంచరించే కొన్ని జంతువులైన ఎలుకలు నక్కలు గుడ్ల గోపులు గబ్బిలాలు కోవలోకే వస్తాయి కాబట్టి ఇవి కూడా రాత్రే సంచరిస్తాయి నెంబర్ త్రీ అన్ని పక్షులు వాటి పిల్లలకు పాలు ఇవ్వవు కానీ గబ్బిలాలు మాత్రం పిల్లలకు పాలు ఇస్తుంది ఇది ఎందుకు మరి ఇది కూడా పక్షి కదా ఇది ఎందుకు అలా చేస్తుంది దీనికి జవాబు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం గబ్బులం అనేది పక్షి కాదు పక్షిలాగా రెక్కలున్న ఒక క్షీరదం ఇది కైరాప్టేరా అనే ఒక క్రమానికి చెందిన పాలిచ్చే జంతువు ముందు వెనక కాలవేల మధ్య బాతు కాళ్ళకు ఉన్న చర్మంపై పొరలాగా ఉండడం వల్ల ఇది పక్షిలాగా ఎగరగలదు పదునైన కుక్కంలో ఉన్న గోల సహాయంతో చెట్ల కొమ్మలకు తలకిందులుగా వేలాడగలదు దీనికి కళ్ళు ఉన్న గుడ్డుది తన నోటితో తానే అతిధ్వనులను చేస్తూ ఆ ధ్వనుల ప్రతిధ్వనులను వినడం ద్వారా పరిసరాలను వస్తువులను ఆహారాన్ని సూచించుకుంటుంది మిగిలిన వాటిలాగే క్షీరదాలలో కూడా ఆడ మగ లైంగికత ఉంది ఆడగబ్బిలం గర్భం ధరించి పశువులు మనుషులలాగే పిల్లల్ని కొంటుంది ఒకసారి ఒకే బిడ్డను కొంటుంది ఆడ మగ గబ్బిలాలు కొలుసుకున్న ఆహారం సమృద్ధిగా దొరికే వరకు ఫలదీకరణం జరగకుండా శుక్రకణాన్ని అండాన్ని విడివిడిగా తన శరీరంలోనే ఉంచుకోగల అద్భుత సామర్థ్యం ఆడగబ్బిలాలకు మాత్రమే ఉంది బిడ్డ గబ్బిలం తనలాగే ఎగిరే వరకు తల్లి పాలిచ్చే పోషిస్తుంది నెంబర్ ఫోర్ చలికాలంలో బ్యాటరీలు సరిగ్గా పనిచేయవు ఎందుకని బ్యాటరీలో ఉండే రెండు లోహపు పలకల మధ్య రసాయనిక చర్యల ద్వారా ఎలక్ట్రాన్లు ప్రవహించే తీరును బట్టి అది ఉత్పత్తి చేసే విద్యుత్ సామర్థ్యం ఆధారపడి ఉంటుంది సాధారణంగా బ్యాటరీలలో జింకును రాగిని ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు వీటిని ఎలక్ట్రాన్లు సులువుగా ప్రవహించే ద్రోవంలో ఉంచుతారు వీటి మధ్య జరిగే రసాయనిక చర్యల ఫలితంగా ఎలక్ట్రాన్ల ప్రవాహం మొదలై ఎక్కువ మోతాదులో రాగి పలకలపై చేరుకుంటాయి ఇవే బ్యాటరీని అనుసంధానం చేసిన విద్యుత్ వలయంలో కూడా ప్రవహిస్తాయి 
చలికాలంలో వర్షాకాలంలో వాతావరణంలో ఉండే చల్లదనం వల్ల ఉష్ణోగ్రత తగ్గి రసాయనిక చర్య వేగం మందగించడంతో బ్యాటరీలో ఎలక్ట్రాన్ల ప్రవాహం తక్కువగా ఉంటుంది ఆ పరిస్థితుల్లో వాటిని కొంచెం వేడి చేస్తే పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది అందుకే చలికాలంలో వెహికల్స్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వు నెంబర్ ఫైవ్ మనం వేళ్ళు వెలిచినప్పుడు శబ్దం ఎందుకు వస్తుంది దీనికి సమాధానం ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం చేతి వేళ్ళలో ఎన్నో కీళ్లతో కూడిన ఎముకలు ఉంటాయి అంటే జాయింట్స్ జీవశాస్త్రం ప్రకారం వీటిని జారుడి కీళ్ళు అంటాము అంటే గ్లిడ్జింగ్ జాయింట్స్ నిజానికి ఐదు వేల ఎముకలు ఈ కీళ్ళ సహాయంతో విడివిడి గొలుసులలాగా ఉంటాయి వేలు కదిలేటప్పుడు కీళ్ళ దగ్గర ఎముకలు అటు ఇటు కదులుతూ ఉంటాయి కదిలే యంత్ర భాగాల వద్ద ఘర్షణను నివారించడానికి ఎలాగైతే కందెనలు వాడుతామో అలాగే మన వేల ఎముకలు కదిలే కీళ్ళ దగ్గర ఒక రకమైన చిక్కటి ద్రవం ఉంటుంది దీన్ని మ్యూకస్ అంటారు కదలికల కారణంగా జీవన ప్రక్రియలో భాగంగా ఇందులో అప్పుడప్పుడు అతి చిన్న చిన్న పరిమాణంలో గాలి బుడగలు ఏర్పడతాయి మనం ఆ వేళ్ళను మిటకరించినప్పుడు ఈ గాలి బుడగలు పగిలి ఆ ద్రవంలో చెదిరిపోతూ ఉంటాయి ఆ గాలి బుడగలు పగిలినప్పుడే మనకు ఆ శబ్దం ఏర్పడుతుంది అంతేకాని ఎముకల వల్ల కాదు నెంబర్ సిక్స్ కోకోనట్ క్రాప్ గురించి చెప్పండి కొబ్బరి చెట్టు చకచక ఎక్కేస్తుంది కొబ్బరికాయను చీల్చి తినేస్తుంది అదేమిటో తెలుసా అదే ఒక పీత ప్రపంచంలోనే పెద్ద పీత ఒకసారి పీతను తలుచుకోండి ఎంత ఉంటుంది మహా అయితే అరచేయంత ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నారా అయితే ఆగండి ఏకంగా ఆరు అడుగుల పొడవు ఉండే పీత ఒకటి ఉందండి తెలుసా అదే కోకోనట్ క్రాబ్ మరి పేరులో కోకోనట్ ఎందుకు ఉందో గ్రహించగలరా ఈ పీత చకచక కొబ్బరి చెట్లను ఎక్కేసి అక్కడున్న కాయలను చీల్చి మరీ తినేస్తుంది దీనికి ఉండే పది కాళ్ళలో రెండు బలంగా పొడవుగా కత్తెర లాంటి కొండలతో ఉంటాయి వాటితో ఇది పచ్చి కొబ్బరికాయల లోపల చిల్లు చేసి అందులో గుజ్జునంతా తీసేస్తుంది కొబ్బరి చెట్లు పెరిగే సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో బతికే ఇవి ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద పీతలుగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాయి అందుకే ఒక్కొక్క పీత అడుగుల పొడవతో ఏకంగా పదిహేడు కిలోల బరువు వరకు పెరుగుతూ ఉంటాయి అన్నట్లు దీనికి మరో పేరు కూడా ఉంది అదేంటో తెలుసా అదే దొంగ పీత దీన్ని ఆయా ప్రాంతాల వారు రాబర్ క్రాబ్ అని అంటారు ఎందుకో తెలుసా ఇవి తీరం దగ్గరుండే ఇల్లు గుడారాలలోకి దూకి చిన్న కొండలాంటి మట్టి పాత్రలని మెరిసే వెండి వస్తువుల్ని ఈడ్చుకొని లాక్కొని పోతాయి రాత్రి మాత్రమే సంచరించే వీటి జీవనం కూడా విచిత్రమే ఆడపీతలు సముద్రంలో గుడ్లు పెడితే అవి నీటిలో లార్వాలుగా మారుతూ ఉంటాయి ఆపై అవి నీటి అడుగుకి చేరి వేరే జీవుల గొల్లలో చేరుతాయి దానంతా అది ఎదిగాక ఇంకా పెద్ద ఆల్చెప్ప లాంటి గొల్లని ఎంచుకుంటాయి ఇలా కొంతకాలం అయ్యాక ఇక పూర్తిగా భూమి మీదకు వచ్చేస్తాయి ఒక దశ వచ్చాక వీటి మొక్కలు ఊపిరితిత్తుల్లాగా పనిచేయడంతో ఇక నీటిలో శ్వాసించలేవు భూమి మీదకు వచ్చాక కొబ్బరి చెప్పలను మోసుకుంటూ కొన్నాళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటాయి శరీరం గట్టిపడ్డాక దాన్ని వదిలేసి చకచక విహరిస్తాయి తీరంలో కొబ్బరికాయలు చేసుకొని అందులో కొబ్బరి పీచును పరుచుకొని కాలక్షేపం చేస్తూ ఉంటాయి కేవలం కొబ్బరి గుజ్జునే కాకుండా పళ్ళు ఆకులు తాబేళ్ళ గుడ్లను కూడా లాగేసుకుంటాయి కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రజలు వీటిని వండుకొని కూడా తింటారు వీటి ధర కూడా చాలా ఎక్కువే పైగా ఇవి హెల్త్ కూడా మంచివేనంట నెంబర్ సెవెన్ చలికాలంలో కొబ్బరి నూనె ఎందుకు గడ్డగడుతుంది దీనికి సమాధానం ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇళ్లల్లో పలు రకాల నూనెలు వాడుతూ ఉంటారు వీటిలో ముఖ్యమైనవి తల మీద రాసుకునే కొబ్బరి నూనె మరియు వంటలకు ఉపయోగించే శనగ నూనె వీటిలో కొబ్బరి నూనె చలికాలంలో గడ్డగట్టుకుపోతుంది కారణము ఆయా నూనెలలో ఉండే క్రొవ్వ ఆమ్లాలే కొబ్బరి నూనెలో సంతృప్త క్రొవ్వ ఆమ్లాలు తొంభై శాతం వరకు ఉన్నందున ఉష్ణోగ్రత తగ్గగానే గడ్డగడుతుంది శనగ నూనెలో అయితే అసంతృప్త క్రొవ్వులు అధికము కాబట్టి అది అంతగా గడ్డకట్టదు అసంతృప్త క్రొవ్వులకు తక్కువ ఘనీభవన ఉష్ణోగ్రత ఉండగా సంతృప్త క్రొవ్వులకు ఎక్కువ ఘనీభవన ఉష్ణోగ్రత ఉండును నూనెలలో ఈ తేడా ఉండడం వల్ల ఇది ఇలా జరుగుతుంది నెంబర్ ఎయిట్ నాణెము నీళ్ళలో వేసినప్పుడు పెద్దదిగా కనిపిస్తుంది ఎందుకు నీళ్ళలో పూర్తిగా మునిగి ఉన్న రూపాయి నాణెము పెద్దదిగా మారినట్లు కనిపిస్తుంది దీనికి కారణము నాణ్యము పెద్దగా కనిపించేలా చేస్తున్న కాంతి కిరణాలే గాలిలో ఉండి నీటిలోకి వెళ్ళినప్పుడు కాంతి వేగం తగ్గి వక్రీభవనానికి గురి కావడమే దీనికి కారణం ఈ వక్రీభవనం వల్ల పాత్ర అడుగున ఉన్న నాణ్యం కొంచెం పెద్దదిగా కనిపిస్తుంది అంతేకాని వాస్తవానికి నాణ్యం తడిసి పెద్దదిగా మారడం ఏమాత్రం జరగదు నెంబర్ నైన్ 
దుకాణాల్లో చేసిన వస్త్రాల రంగులు బయటకు వచ్చిన తర్వాత మరొక రంగులో కనిపిస్తాయి ఎందుకు దీనికి సమాధానం ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం దుకాణాల్లో ప్రకాశవంతమైన వెలుగునిచ్చే బలుబులు ఫ్యూరోసెంటు ట్యాబులు కాంతిని వెద చెల్లుతూ ఉంటాయి దుకాణాల బయట ఉండేది సూర్యకాంతి ఈ కాంతులన్నీ మనకు తెల్లని కాంతిలాగా అనిపించిన వాటి తరంగద ఏరియాలు అంటే రంగులు వేరువేరుగా ఉంటాయి ఒక కాంతి పక్కన మరొక కాంతిని ఉంచి నిశితంగా పరిశీలిస్తే గాని ఆ విషయం మనకి తెలియదు భౌతిక శాస్త్రవేత్తలు ఒక కాంతికి ఒక్క వర్ణ ఉష్ణోగ్రత ఉంటుందని నిర్ణయించారు అంటే కలర్ టెంపరేచర్ ఇన్క్యాండిసెంట్ బలుబులు వెచ్చని కాంతిని వెలువరిస్తే ఫ్లోరోసెంట్ ట్యాబులు చల్లని కాంతిని ఇస్తాయి సూర్యకాంతిని తటస్థ కాంతిగా నిర్ధారించారు ఈ వివిధ కాంతుల తరంగాలు వస్త్రాలపై పడినప్పుడు వాటిలో కొన్ని పరావర్తనం చెంది మన కంటికి చేరుతాయి అందువల్ల వివిధ రంగుల కాంతులతో చూసిన వస్త్రాల రంగులు వేరువేరుగా ఉంటాయి కానీ సూర్యకాంతిలో చూసిన వస్త్రాల రంగులు ఏ కాలంలోనైనా ఒకే మాదిరిగా ఉంటాయి నెంబర్ టెన్ ఖండాలు కదులుతూ ఉంటాయి అంటారు అది నిజమేనా దీనికి సమాధానం ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం కొయ్యలు నీటిపై తేలుతూ ఉంటాయి కారణం వాటి సాంద్రత నీటి సాంద్రత కన్నా తక్కువగా ఉండటమే ఖండాల విషయంలో కూడా అంతే ఖండాలకు సంబంధించిన భూఫలకాలను టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ అని అంటారు వీటిపైనే పర్వతాలు సముద్రాలు కూడా ఇమిడి ఉంటాయి ఈ భూఫలకాలు చాలా బరువైన గ్రానైట్ రాళ్లతో కూడి ఉన్నా సరే అవి భూగర్భంలో ఉండే శిలాద్రావంపై తేలుతూ ఉంటాయి భూగర్భంలో ఉండే అత్యంత ఉష్ణోగ్రత వల్ల రాళ్ళు సైతం కరిగిపోయే ఈ శిలాద్రవం చక్కని బెల్లం పాకంలా ఉంటుంది దీనిపైనే భూఫలకాలు నీటిపై తెప్పల్లా తేలుతూ ఉంటాయి ఈ శిలాద్రవాన్ని మ్యాంట్లీ అంటారు ఈ శిలాద్రవం సాంద్రత గణపు సెంటీమీటర్కి సుమారు మూడు పాయింట్ ఐదు గ్రాములు ఉంటుంది మనం గొప్పది అనుకున్న గ్రానైట్ సాంద్రత గణపు సెంటీమీటర్కి ఎంత ఉంటుందో తెలుసా రెండు పాయింట్ ఏడు గ్రాములు అందువల్ల తక్కువ సాంద్రత ఉన్న ఖండాలు గ్రానైట్లు శిలాద్రవంపై తేలుతూ ఉంటాయి ఈ భూఫలకాలు శిలాద్రవంపై తేలుతూ ఉండడమే కాకుండా కదులుతూ కూడా ఉంటాయి దీనికి కారణం ఆ భూ ఆవరణం మూడు వేల కిలోమీటర్ల లోతు కలిగి ఉండడమే ఆ ఆవరణం అడుగు భాగంలోని ఉష్ణోగ్రత అనేక వేల డిగ్రీలు ఉండడంతో అక్కడ నుంచి తక్కువ సాంద్రత గల ఉష్ణ ప్రవాహాలు నిదానంగా ఆవరణ పైభాగానికి చేరుకుంటాయి అక్కడ ఆ ప్రవాహాలు ఉష్ణోగ్రత తగ్గి సాంద్రత హెచ్చడంతో మరలా అవి ఆవరణ కింద లోతుకు చేరుకుంటాయి వీటిని సంవాహన ప్రవాహాలు అంటారు వీటి వల్లే ఖండాలు కూడా నెమ్మదిగా అటు ఇటు కదులుతూ ఉంటాయి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మా వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాము నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి చాలు మీలాంటి ఇంటెలిజెన్స్ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి రేపు సరికొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంతవరకు హ్యాపీగా ఉండండి